തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി ആ യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവെക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും യു ഡി എഫിൽ ഇല്ലെന്ന് വാർഡ് ഡിവിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗിന് അതിർത്തിയുണ്ടെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ പറയുകയുമുണ്ടായി ഈ വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് യു ഡി എഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടണം കമ്മീഷനോട് പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ടെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ ലീഗിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വാദിച്ചു എന്നാൽ വാർഡ് വിഭജനത്തിൽ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്യസമയത്ത് നടത്തണമെന്ന് ബി ഡി സതീശനും എം എം ഹസനും പറഞ്ഞു ലീഗിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ലീഗ് മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു യു ഡി എഫിന്റെ കൂട്ടായ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് വാർഡ് വിഭജനത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും കെ പി എ മജീദും യോഗത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടത്തുമെന്നും ഷെഡ്യൂൾ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ യു ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചെന്നും കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ വ്യക്തമാക്കി ഒരു മാസം നീണ്ടു പോലെ നവംബർ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞു ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു പരാതിക്ക് അവകാശമില്ല ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് ജില്ലകളിലെ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് മുൻപായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്നും തങ്കച്ചൻ അറിയിച്ചു അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പാലക്കാട് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച കാര്യം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഇതി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയം കേസ് പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ വെച്ച് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നതായാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോടതി പറയുന്നത് നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവർത്തിച്ചത് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും രൂപീകരണം ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് പേരെ വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനം കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം ഗവൺമെൻറ് സമയം ബന്ധിതമായിട്ട് നടത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് ഘട്ടമാക്കാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തോ പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മന്ത്രിസഭയും യു ഡി എഫും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നടക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും അപ്പീലുമായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജനങ്ങൾ കാട്ടിയ ഉത്സാഹവും പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഉള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും ചിലരെയൊക്കെ വിറളി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ചിലരെ വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയുമാണ് ആയാണ് സർക്കാർ പോകുന്നതെന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം യു ഡി എഫിൻ്റെ യോഗത്തിലും ക്യാബിനറ്റിലും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെതിരെ അതിനിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ വിഷയം ആക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ അനിവാര്യത കൂടി ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ എന്നാൽ ഭീഷണി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നാണ് ഇന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അതേസമയം പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും രൂക്ഷമാവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്യസമയത്ത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ വി എസ് പത്മകുമാറാണ്
നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെ ഈ ഭരണസമിതികളെല്ലാം അധികാരമേൽക്കണമെന്നും പറയുന്നു അവിടെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ പൂർണ്ണമായി എടുത്തും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളെ ഭാഗികമായിട്ട് എടുത്തുമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലുമുണ്ട് പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ പഠന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഡിവിഷൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നു വാർഡുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതിന് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റീനോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ അവിടുത്തെ വാർഡുകൾ മാറുന്നു ഡിവിഷൻസ് മാറുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പോർഷൻസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ സമയത്തിന് ഒരിക്കലും ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോടതിയെ വിധി മാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് ഇലക്ഷൻ നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യായം കൂടി ഒരു വശത്ത് വരുന്നില്ലേ ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷണൽ ബെഞ്ചും ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ച ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടന പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ദിവസം പോലും മാറ്റിക്കൂടെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെ ഈ ഭരണസമിതികളെ അധികാരത്തിലേറ്റണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ലൂപ്പ് ഹോളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ലൂപ്പ് ഹോളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലൂപ്പ് ഹോളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും ഭരണം കൈയാണെന്നത് ലീഗിൻ്റെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ പഞ്ചായത്ത് പുനസംഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ രൂപീകരണവും പുതിയ കോർപ്പറേഷൻ്റെ രൂപീകരണവും നടത്തുന്നതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇതിലല്ല പക്ഷേ അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് രൂപീകരിക്കാൻ നിയമാനുസൃതം രൂപീകരിക്കാൻ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ജാള്യത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ നടത്തണം ഉടൻ നടത്തണം എന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെ നടത്തണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വാശി പിടിക്കുകയാണ് വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരോടും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഡിസ്കഷൻ വരാൻ പറയുക അത് പിന്നെ അഞ്ച് മണിയിലേക്ക് മാറ്റുക എങ്ങനെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒൻപത് മണിക്കുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ എട്ട് മണിക്കുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ അധികം പങ്കെടുക്കുക ഒരു പക്ഷേ താങ്കളും സി പി ഐ ഒരു നേതാവാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് മിനി അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നാണ് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢപദ്ധതി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടിയേരി പറയുന്നു അതേസമയം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റതിഥികളിലേക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു മിനി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പൻചാട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ നീട്ടിവെക്കുന്നതിനോട് ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ യോജിക്കില്ല അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അട്ടിപറിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശക്തമായുള്ള നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിക്കും അത് കടിശമായിട്ട് തെറ്റല്ലേ ഭരണഘടനാ കമ്മീഷനാണ് പിന്നെ പിന്നെ സ്ഥാപനം അതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിക്കോ മറ്റൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവും ഇല്ല ഓക്കെ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷെഫീർ താങ്കൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫ് യോഗം കൂടിയതിന് ശേഷം ശ്രീ പി പി തങ്കച്ചൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇപ്പോഴും അതൃപ്തിയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അതൃപ്തി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ ചുരുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഐക്യജനാധിപത്യ
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ അംഗീകരിക്കവേ ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടിക അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ ഭരണഘടനാപരമായ രീതിയിൽ കോടതി അംഗീകരിച്ചു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ന് മുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ വന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുക നിലവിൽ വന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ ആ തരത്തിൽ പുതിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റീ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടിയെ പിൻവലിച്ചിട്ട് റീ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും പഞ്ചായത്താക്കണം ഇത് ഒരു തരം തുകളക്ക് നയമാണ് ആ സമീപനത്തോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ശ്രീ ഷഫീർ അത് കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം കണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ തീരുമാനം എന്താ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടണമെന്നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയോട് ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പറയാത്ത കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോടതി പറയട്ടെ കോടതിയോട് ഞങ്ങൾ പറയും ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം ഏത് വോട്ടർ പട്ടികയെ മാനദണ്ഡമാക്കണം അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും കേസിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ പെടില്ലേ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കോടതിയോട് പറയണമെന്നും കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗം ഇന്നത്തെ പല പത്രങ്ങളിലും പ്രധാന വാർത്തയാണ് അപമാനിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്ന് വളരെ തകൃതിയായി നടക്കുന്നു ഓണക്കാലമാണെങ്കിൽ പോലും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പക്ഷേ മുൻ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ മുൻ കാലങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നവംബറിനുള്ളിൽ പുതിയ സംവിധാനം വരേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അത് മാനിക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ ഇന്ന് ഭംഗിന്നരേണ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റണമെന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുടെ ആ ഒരു നിലപാട് അത് നടപ്പാക്കിയല്ലേ പറ്റൂ അത് തടയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം നിലനിൽക്കും ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനെ ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അല്ല മിനിമം നമ്മൾ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്തൊക്കെ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത കൃത്യസമയത്ത് ഇലക്ഷൻ നടത്തുക അത് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിലേക്കാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു വിശ്വാസം വേണ്ട അങ്ങനല്ല ഈ വിശ്വാസം അതാണല്ലോ എല്ലാം അതിന് പുറത്താണല്ലോ ഈ ജനാധിപത്യം ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നടത്തിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ഒന്ന് പഞ്ചായത്തി രാജാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ ചില വശങ്ങളെ ചൊല്ലി നമ്മൾ ഇടതു വശമൊക്കെ എതിർത്തിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഐ ടി റവല്യൂഷനാണ് അപ്പം രാജീവ് ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ അത് ഭരണഘടനാ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ബൗണ്ടറായിട്ട് നടത്തണം കഴിഞ്ഞ തവണയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളം ത്രിതല ഇലക്ഷൻസ് വൈകിയിരുന്നു അത് കോടതി കേസുകളും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്ടോബറിലുള്ള നവംബറിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അതല്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലീഗ് മന്ത്രിമാർ കഴിഞ്ഞ് വളരെ കൃത്യമായി വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഈ വാർഡ് യുവജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിക്കൂടായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല മുമ്പ് നമ്മൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വാർഡ് യുവജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എന്ന് അന്ന് ഷെഫി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എല്ലാ സമയവും ഇത് വിഭജിക്കും അപ്പോൾ അതായത് മുന്നണി ഏതാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം അതിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലാതായി പോകുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അലങ്കോലമാവുന്ന
ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഇത് അടിയന്തരാവസ്ഥ തത്തുല്യമായ അനുഭവം തന്നെ സ്പെഷ്യലി ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഷെഫീർ ഒപ്പം സി പി എമ്മിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരിച്ചൊഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ലാവ്ലിംഗ് കേസും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജഡ്ജിമാരൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഇവർ കൂടി ബാധകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ഫാസിസത്തിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ മോഡിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലീഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം ലീഗ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് വിഭജനത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതി ഉമ്മൻചാണ്ടി ന്യായീകരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലീഗിനാണ് അത് ഞാൻ മലബാറിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്കറിയാം ഇവർ പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിക്കുകയും രൂപീകരിക്കുകയും മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഓരോ പലതും ബയോളി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവാനുള്ള യോഗ്യതയല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചു ലീഗിന് അതിൻ്റെ ശക്തി കാണിക്കണം ഇലക്ട്രോ പാർട്ടീസ് ശക്തി കാണിക്കണം ഇതൊരു വാസ്തവമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ കൂടി കാരണമാകുന്നുള്ള വസ്തുത തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൻ്റണി ഇവരുടെ നേതാവ് ആൻ്റണി വന്ന പോലെ കേരളം ചുടലക്കടമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും തിരിച്ചു വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മളൊപ്പം ചേർന്നു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവാണ് ഒരു പക്ഷേ പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും രൂപീകരണം പലരെയും വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്നതായെന്നുള്ള അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭരണഘടന ബാധ്യത നിറവേറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു കോടതിയും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു ഡി എഫ് ഘടകക്ഷികളൊന്നും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാനുള്ളത് ഈ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരണം അംഗീകാരം അത് റദ്ദാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമാനുഗതമായ ആ സമയത്ത് തന്നെ നടത്തണമെന്നുള്ള വാദമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് മറുപക്ഷവും ആരോപിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യത്തെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഒരു മാസം കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഭയമാണ് ലീഗിനെ ലീഗ് പിണങ്ങിയാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ദോഷമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാം നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഗ്രസും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗതയും വളരെ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീഗിനെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലീഗ് പറയുന്നത് പോലെ കേരളം പോകണം കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോകണം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റം വരുത്തണോ അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഏതാണ്ട് അതേ കാലഘട്ടം മോദി എന്താണ് ഇത്രയും ഇവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമെന്നും ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തില്ല ഇത് വളരെ ബോധപൂർവമായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അടക്കം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദോഷമാകുമെന്നുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വെച്ച് നടക്കട്ടെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഓക്കെ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ബി ആർ എം ഷെഫീർ ഒരു പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആദ്യം സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വിധി പ്രതികൂലമായപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ പോകാൻ മുസ്ലീങ്ങിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുറന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു അവിടെയും പ്രതികൂലമായി വിധിയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വി
ാണോ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാരെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അംഗങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ പറയുന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയല്ലേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിരട്ടുകയല്ലേ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് നിയമവാഴ്ച കൈയാളുന്ന ജഡ്ജസിനെ ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുക ഏജിയെ വിമർശിച്ചാൽ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് അയാളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജഡ്ജ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹം ഒരു വിധി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സി പി എം കാരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈ നം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് ആൽ തുടങ്ങി തൊട്ട് മുമ്പ് അതെ നളിനി ഏറ്റവും വന്നു ജോസഫ് സാർ വന്നു ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എൽ എസ് ജി ഡി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹവും സെക്രട്ടറി അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും കമാലുഡി സാറും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് മോഹൻദാസിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പരാതി ഉണ്ടായില്ല കമാലുഡി സാറിനെ കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടായില്ല കമാലുഡി സാറ് എങ്ങനെയാ ലീഗ് പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും കോർപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഈ പറയുന്ന ഷഫീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും കോർപ്പറേഷനെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല നടത്താൻ പറ്റും നവംബർ ഒന്നിന് മുമ്പ് നടത്താൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ വാർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്ലോക്കുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലും നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം റദ്ദാക്കാം മാത്രം ഇതിപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹോംവർക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്താതെയാണ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഏജ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എൺപത്താറ് ദിവസം ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു അല്പകാലം കൂടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ യു ഡി എഫ് പൊളി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഗുണകരമാവും എന്നുള്ള കൂടി നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ വിഷയമാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രത്യേകിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇന്നലെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നുണ്ടായ യു ഡി എഫ് യോഗവും യു ഡി എഫ് യോഗത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന ക്യാബിനറ്റ് യോഗവും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണ് പുറത്ത് പുറത്തോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് കേസ് വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് സർക്കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചില മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ വളരെ അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അതിന് അനുമതി നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുകൂടി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വാർഡ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അതൃപ്തി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും യു ഡി എഫിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയും ഇന്ന് പി പി തങ്കച്ചൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ട രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ആ അവരുടെ കൃത്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ലീഗിന് താല്പര്യമുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പഞ്ചായത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് വിഭജനം അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 ധ്വനിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് അത് ദുരന്തത്തിന് മുന്നോടി കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹുങ്ക്
വിഭാഗക്കാരാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഈ ഐ യു എം എൽ ഐ മാറി പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് പിന്നാണ് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസ് മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റ് രാജാജിക്ക് അന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡൻസി ആയിരുന്ന സമയത്ത് രാജാജി പിന്നെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരോട് മന്ത്രിസഭ ചേരാൻ പറഞ്ഞ ഇവരൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി അത് അത് നമ്മൾ സി എച്ചിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തല്ല ഇവർക്ക് ഒരു വിനയവും ഒരു ദേശീയ മുസ്ലിം മുമ്പ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബൊക്കെ പ്രതിദാനം ചെയ്തിരുന്ന അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പ്രതിദാനം ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നല്ലോ പണ്ടത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ മുസ്ലിമിൻ്റെ സ്വഭാവം ആർജിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മന്ത്രിയായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സീറ്റായി മലപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇനിയും ഞമ്മക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരം പിന്നെ ഗൾഫ് ഇഷ്ടംപോലെ കാശുമുണ്ട് ഭയങ്കര പൈസക്കാരാണ് നേതാക്കന്മാരെങ്കിലും മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് അനുഭാവികൾ ഇങ്ങനെ ധാരണയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹുങ്കാണ് ഈ ഹുങ്കിന് വഴങ്ങിയിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ ലീഗിനെ പേടിയില്ല എന്നുള്ള വേറെ ഒരു വസ്തുതയാണ് കാരണം അരുവിക്കർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ലീഗിനെ തൽക്കാലം കാരണം ഇവിടെ ബി ജെ പി ഉയർന്നു വരും ബി ജെ പി ഉയർന്നു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാണ് അറിയാലോ കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായികൾ പലരും ഇപ്പം മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസുമാണ് അപ്പം മാണീനെയും മാണീനെ വേറെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലീഗിന് ഈ പേടി ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ കാരണം മുമ്പൊന്നും ലീഗ് പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മുമ്പെന്തായാലും അഞ്ചാം മന്ത്രി കിട്ടിയില്ല മറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല തങ്ങൾ വരെ ഇറങ്ങി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ആ പേടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ലീഗ് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല പക്ഷേ ലീഗിനെ വഴക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ലീഗും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഐക്യത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രമേശ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തല ലീഗിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കണ്ടോ രമേശിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹക്ക് അരുവിക്കര കൂടി അടങ്ങി പിന്നെ അടഞ്ഞ അധ്യായമായതേ പക്ഷേ അത് തോക്കാനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹം നടക്കും അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള റീ അലൈൻമെൻറ്റുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷനിൽ മലബാറിൽ പല സാധാകപ്പാടെ വെള്ളം കോരികളായ മലബാറിലെ വെള്ളം കോരികളായ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ഷനില്ല ലീഗ് കാലുകാര്യം ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ വി എസ് പത്മകുമാർ നമുക്കറിയാം ഷഫീർ പല പോയിൻറ്റുകളും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതികളിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് വക്കീലന്മാർ പോലും വാദിക്കാത്ത പോയിൻറ്റുകളാണ് ഷഫീർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു തന്ത്രമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ കോടതികളിലെ കോടതികളെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലന്മാരെ പോലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു 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 തടയിടാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൂടിയല്ലേ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി എതിർ എതിർ വിധികൾ വരുന്നു കോടതിക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കോടതിയിൽ വാദഗതികൾ വരുന്നില്ല താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ കേസ് വാദിച്ച് ജയിച്ച ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി പണി കൊടുക്കുക പണി കൊടുക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ശരി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷനിൽ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് അധികാരം വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് ഒരു അല്പം ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവരുടെ വീണ്ടും 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 അവരുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ വ്യക്താവായിട്ട് സി എം നിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിൽക്കുകയാണ് അത് അവരെ കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പും മുനിസിപ്പൽ വകുപ്പും കൈകാര്യം മഞ്ഞളാങ്കുഴി അലിയും മഞ്ഞളാങ്കുഴി അലിയും അതുപോലെ തന്നെ മുനീറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഈ പുതിയ മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന്
അവർ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന യു ഡി എഫിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമിത് ഷായും മോഡിയും ഗുജറാത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്നെ അവിടെ കേശുഭായി പട്ടേലിനെയൊക്കെ മാറ്റി ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അവർ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസിന് കയ്യിലായിരുന്നു ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങളൊക്കെ അമൂലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുര്യൻ്റെ അമൂലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹികളായ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേർത്തു അവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇതേ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ റിബ്രായി മത്സരിക്കുന്ന സാധ്യത ആളുകളെ ബി ജെ പി എല്ലാ വാർഡുകളും മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബന്ധം നോക്കണം അരവിക്കരനെ ബന്ധം നോക്കണം ബി ജെ പി എന്ത് ചെയ്യും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇത് കോൺഗ്രസ്സിന് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ പ്രശ്നം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ആണ് കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നടത്തുന്നതല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കഴിഞ്ഞ തവണ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ ഒട്ട് മുതൽ നടന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ എൽ ഡി എഫ് തോറ്റമ്പി ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ഷനും തോറ്റമ്പി എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗീയതയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കവി ഫയ പിന്നെ കേസിൻ്റെ ഫയൽ മുങ്ങിയതും ശാരി കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അത് മൊത്തം അവർ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ തീർത്തിട്ടു നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ വന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഭരണത്തെ യുക്തിസഹമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭരണ തുടർച്ചയാക്കി വെച്ചു അതിന് സി പി എം ആർ വേണ്ട വിചാരിച്ചോണ്ട് തോറ്റു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷേ അതുപോലെ അല്ല അല്ല എൽ ഡി എഫ് വരും അതിൽ അതിൽ എന്താ സംശയം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ സീറ്റ് വിഭജനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ പോരെ പിന്നെ ശിവരാജ് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ സത്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി മെട്രോ വന്നു അതെ ഈ ബീജത്തിന് ഉടായ തറക്കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് മെട്രോ ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ യുക്തിസഹമായി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും ആ സാധ്യത കൂടിയാണ് ഇവർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വിവരമില്ലേ ശ്രീ ഷഫീർ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഷഫീർ അല്ലെ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ചർച്ചകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും എന്താ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഭയപ്പെടുന്നതാണോ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇതേ വോട്ടർ പട്ടികയും ഇതേ സംവിധാനങ്ങളും ഇതേ ഇടതുപക്ഷവും ഇതേ ബി ജെ പിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എഴുപത് ശതമാനം പഞ്ചായത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇന്ന് അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാരുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾ ലീഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ലീഗിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഘടകകക്ഷി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ലീഗിന്റെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിൽ മറ്റു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകാത്ത വണ്ണം പേര് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ജാതീയതയില്ലാതെ മതപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതനിരത്ത സമീപനം ലീഗിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും അവസാനം യു സി രാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എം എൽ എ ഷിപ്പിൽ മത്സരിപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെ അവരുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുപ്പത് ശതമാനം മറ്റുള്ള ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാബരി മസ്ജിദ് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ബാബരി മസ്ജിദ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഡി പിയും എൻ ഡി എഫ് ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്ത് ചാടിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ സാമൂഹിക കാലാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ലീഗിന് കേരളത്തിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് ലീഗിന് അല്ല അല്ലല്ല ശ്രീ ഷഫീർ അതിന് ഇനി മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ് ലീഗിന്റെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു എതിരെ അഭിപ്രായമില്ല വേളകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് ആറുമാസം വരെ നീട്ടാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവെച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കാണിച്ചല്ലോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ തിരിച്ചു ഉടൻ തിരിച്ചു ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ താങ്കളോട് ഒറ്റ ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ ഒരു സൂചന നൽകി അതായത് യു
പിന്നെ വേറെ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഈ നേരത്തെ എന്റെ കോൺഗ്രസ് സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു മതനിരപേക്ഷതയാണ് ലീഗിനെന്ന് എന്ത് മതനിരപേക്ഷത ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മതപരമായ സമീപനമാണ് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാത്തതടക്കം ഓണപരീക്ഷ നീട്ടിവെച്ചതടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടത്താത്തതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവര് വെറും മതപരമായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടുകയാണ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മലപ്പുറം ജില്ല ആരാ കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ കർഷക ലഹളയാക്കി മാറ്റിയതാര അതിന് തമ്രപത്രം കൊടുത്തതാര അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ട കുതിരക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തതാര ശ്രീഗോപാലൃഷ്ണൻ അതിരിക്കട്ടെ താങ്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നഗരസഭകളുടെ രൂപീകരണം പൂർത്തിയാക്കി അല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമോ നടക്കുക അതോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും കോടതിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ട പോലെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇനി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് സർക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച വിജയിച്ചില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിൻ്റെ പുറകെ യു ഡി എഫ് യോഗം കൂടിയിരിക്കുന്നു ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം മുസ്ലിം ലീഗ് ഇപ്പോഴും തൃപ്തരല്ല യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തൃപ്തരല്ല അവരുടെ അതൃപ്തി കൃത്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വിഷയങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതികളുമായി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ പേടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിനെ ആരെയൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായപ്പെടണം ശ്രീ ഫഖ്രുദ്ദീൻ അല്ലേ അതിനൊക്കെ എല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ആർജവും ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ചരിത്രവും ഉണ്ട് അതായത് അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പക്ഷേ പേവ് പറ്റിയതായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അവസാനം ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് യൂണിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് എങ്കിലും അവിടെ രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആൻഡ് ലീഗ് ആണല്ല ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദ ലീ ഇത് മൂമെന്റ് കോൾഡ് ലീഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി അന്ന് പിന്നെ കോൺഗ്രസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിലും ക്രിസ്ത്യൻ പിന്നെ ഹിന്ദൂസിൻ്റെ ഇടയിലും കമ്മ്യൂണൽ ആയിട്ടുള്ള ജനീ വിഭാഗം ഉണ്ടായി ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് അലി മുസ്ലിയാരുടെ സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറി അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ട് വായന അതിലുണ്ട് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാതിരി ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പേടിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പിന്നെ വാർഡ് വിഭജനം നടത്തുകയും പിന്നെ ഇതേ ഇത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഭജനം നിർത്തിവെക്കണം ഹൈക്കോടതി ഇതേ മാതൃഭൂമി എന്നാൽ ഷെഫീർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നത് ഇതേ മാതൃഭൂമിയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കോടതി വരെ നിങ്ങളെ ഈ ഭരണകൂടത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത് അകാരണമായി പേടിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഇലക്ഷനെ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കാം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തരത്തിലും ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീല് പോകാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം നിയമപരമായി വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായി ഈ പ്രോസസ് നീണ്ടുപോകരുത് പ്രോസസ് നീണ്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ പോകാറ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡീലിമിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ യോഗം വെച്ചു ഒരിടത്ത് ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല ജൂലൈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാമത് ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി എന്നുള്ള വിവരം പോലും ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി
സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കോടതി കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിക്ക് ആരെങ്കിലും പഞ്ചായ പച്ചപ്പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഷഫീർ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ഷഫീറിനെ പോലുള്ള യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പ്രവർത്തകർക്ക് വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവര് അവരുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അപ്രമാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കുന്ന ആരാ സിപിഎംകാരാണോ കോൺഗ്രസുകാരാണ് കോൺഗ്രസുകാരാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടത്താം എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അർബൻ റൂറൽ ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അർബൻ ഇലക്ഷനും റൂറൽ ഇലക്ഷനും ഒറ്റ ഇലക്ഷനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം വളരെ ശക്തമാണ് ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ ഭരണം നന്നായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എം ബി എയോ ഒരു എം ബി എയോ എം എൽ എ കോടതി നിങ്ങൾ കോടതിയെ പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോടതിയെ പിടിക്കരുത് കോടതി പറഞ്ഞത് നവംബർ ഒന്നിന് അധികാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്ക് അറിവില്ലേ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ഷൻ നടത്തും യു ഡി എഫിന് ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഭയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഭയമില്ല ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായിട്ടും തർക്കമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൽക്കാലിക വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു പരാമർശം ആയിക്കോടതിയുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അവരുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ കേൾക്കൂ ഒരു നിമിഷം കേൾക്കൂ ഒരു നിമിഷം കേൾക്കൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് കോടതി അംഗീകരിക്കാൻ ഇനിയും പോകുന്നത് താങ്കൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിയിലെ കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കാം ദയവായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ശ്രീ വി എസ് പത്മകുമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഒപ്പം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ